ഹലോ മധുഭാസ്കരൻ നമ്മൾ വലിയൊരു ദുരന്തത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഈ ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും അതിലൊരു പ്രധാന പ്രത്യാഘാതമാണ് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ജോലി പോകും എന്നത് മില്യൺ കണക്കായ ആളുകളുടെ ജോലി പോകുന്നു ശമ്പള വിഹിതത്തിൽ കണ്ടമാനം കോടിക്കണക്കായ ഡോളർ കുറയുമെന്നും കണക്കുകൾ പറയുന്നു ഈ അവസ്ഥയിൽ ഓരോ മനുഷ്യനും അവൻ്റെ കുടുംബത്തിലെയും അവൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലും എങ്ങനെ ചെലവ് ചുരുക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമാണിത് അങ്ങനെ ചെലവ് ചുരുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ അയാളുടെ വ്യക്തിപരമായി ഇല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ കുടുംബപരമായി ചെലവ് ചുരുക്കാവുന്ന ഒരു മുപ്പത് വഴികൾ പെട്ടെന്ന് തോന്നിയ മുപ്പത് വഴികൾ പറയാം ഇതിൽ കൊള്ളാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാം ഒന്ന് നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന് നമ്മൾ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിലേക്ക് മാറാം ബസ് ട്രെയിൻ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാറി ചെലവ് ചുരുക്കാം എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ വഴി രണ്ടാമത്തെ വഴി നമ്മൾ അധികം ഉപയോഗിക്കാത്ത കാറുകളോ വാഹനങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിൽക്കാം എന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഉദാഹരണം രണ്ടോ മൂന്നോ കാറുള്ളവരുണ്ടാകാം രണ്ടു മൂന്ന് ബൈക്കുള്ളവരുണ്ടാകാം കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത സാധനങ്ങളെ വിൽക്കുക എന്നതാണ് ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായി നമുക്കൊരു ബാധ്യതയായി മാറുമെന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം റീഫിനാൻസിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒമ്പതര ശതമാനമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് തരുന്ന എവിടെയെങ്കിലും ഹോം ലോൺ കിട്ടുമോ വെഹിക്കിൾ ലോൺ കിട്ടുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലോൺ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ റീഫിനാൻസ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന് ചിന്തിക്കുക അതാണ് മൂന്നാമത്തെ വഴി നാലാമത്തെ വഴി യാത്രകളെ കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് കാരണം യാത്രകളെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്തരം ടെക്നോളജി നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ സൂം ഉപയോഗിക്കാത്ത നമ്മളിപ്പോൾ സൂം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഓൺലൈനിലൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമാണെന്ന് നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ യാത്രകളെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം എന്നതാണ് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം പുറത്തു പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനെ കൃത്യമായി ഒരു വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡോടു കൂടി കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് നേരത്തെ കഴിക്കുന്ന പോലെ കാരണം ചെലവ് ചുരുക്കാതെ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അസാധ്യമാണ് എന്ന അവസ്ഥയിൽ പുറത്തു പോകുന്ന ഭക്ഷണത്തിനെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ആറാമത്തെ കാര്യം ക്ലബ് മെമ്പർഷിപ്പുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മൾ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വേണ്ടോ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്ലബിൽ മെമ്പർഷിപ്പുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ആറാമത്തെ കാര്യം ഏഴാമത്തെ കാര്യം പച്ചക്കറി പുറത്തു വാങ്ങുന്നതിന് പകരം സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ചെറിയ പച്ചക്കറി പച്ചക്കറി നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാമെന്നതാണ് ഞങ്ങൾ നാലേ മുക്കാൽ സെൻറ്റ് സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ വീടുള്ളത് എറണാകുളത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ കുറച്ച് ഒഴിവുള്ള സ്ഥലത്ത് പച്ചക്കറി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ എട്ടാമത്തെ കാര്യം ഇലക്ട്രിസിറ്റി കുറയ്ക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നതാണ് ഏതെല്ലാം വഴി എ സി ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാം ഫാൻ ലൈറ്റ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ആവശ്യത്തോട് അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാം ഇലക്ട്രിസിറ്റികൾ ചാർജ് കുറയ്ക്കാം എന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്ന ലാപ്ടോപ്പുകൾ വലതുമുണ്ട് അധികം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്ന എവ്യോ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഓൺലൈനിലൂടെ വിൽക്കാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കിട്ടുന്ന പണം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും വെറുതെ ഉപയോഗിക്കാതെ വീട്ടിൽ കൊല്ലങ്ങളായി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അത് എത്ര രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്നു അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാം അത്രയും സ്പേസും പോയി കിട്ടും അതിൻ്റെ ബാധ്യതകൾ കുറഞ്ഞു കിട്ടും രണ്ട് കിട്ടുന്ന പൈസ കിട്ടും അതാണ് ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യം പത്താമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പറും മാഗസീനും ഒഴിവാക്കാം ഇത് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വാർത്ത എങ്ങനെ അറിയും നിങ്ങൾക്ക് യു ന്യൂസ് ചാനലുകൾ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ടി വിയിൽ നിന്നറിയാം ഇനി ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പർ തന്നെ വായിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളും നിൻ്റെ അയലക്കത്ത് കാരണം കൂടി രണ്ടുപേർക്കും ഓരോ വായിക്കാം രാവിലെ അയാൾ വായിക്കട്ടെ ഉച്ചയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വായിക്കാം ഇങ്ങനെ അതിൽ കുറയ്ക്കാം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതാണ് അപ്പോൾ അത്തരം നമുക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് വാർത്തകൾ മാഗസീൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനത്
ഡൗൺഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് പോളിസി വളരെ കൂടുതലാണ് അത്രയും ആവശ്യമില്ലെന്ന് തോന്നിയാൽ അത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാവുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ഫോൺ പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ആണ് എങ്കിൽ അതിനെ പ്രീപെയ്ഡ് ആക്കാം കാരണം പ്രീപെയ്ഡ് ആകുമ്പോൾ കുറേ കൂടി കൺട്രോൾഡ് ആയിരിക്കും പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ആകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കൈവിട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് പതി പതിമൂന്നാമത്തെ കാര്യം പതിനാലാമത്തെ കാര്യം ഗ്രൂമിങ്ങിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്ന പൈസ കുറയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യം നോക്കിക്കോളൂ ഞാനിത് പൈസ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തല്ല ഇത് വളരെ കംഫർട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ മുടി വെട്ടി അപ്പോൾ എന്താ മുടി മുട്ടയടിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ മുടി വെട്ടാൻ പോകണ്ട അതിന് വേണ്ടി അതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ട പൈസ ചിലവാക്കാം എണ്ണ തേക്കേണ്ട അങ്ങനെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷേവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഷോപ്പിൽ പോണേന് പറയും നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം ഇത് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതുപോലെ സലൂൺ നടത്തുന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് തോന്നും ഇയാൾ നമ്മുടെ കഞ്ഞിയിൽ പാറ്റയിടാണോ അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ അത് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവർക്ക് അത് ചെയ്യാം ഇല്ലാത്തവർ ഷേവ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് അരി മേടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ എന്നത് പ്രധാനമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാം മുടി വെട്ടാൻ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം എൻ്റെ മുടി എൻ്റെ ഈ മുട്ടയടിച്ചത് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവർ തന്നെയാണ് പുറത്ത് ഇതിനൊരു കട അന്വേഷിച്ചൊന്നും പോകേണ്ടി വന്നില്ല കാരണം ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഇത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഗ്രൂമിക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ സാമ്പത്തികം കുറയ്ക്കാം പതിനഞ്ചാമത്തെ കാര്യം സിഗട്ട് വലിയ വെള്ളമടി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം ചിലപ്പോൾ ഇതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ആരോഗ്യം പോകും എന്നത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴത്തൊരവസ്ഥയിൽ സാമ്പത്തികം ശരിയാക്കാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ ബോധപൂർവ്വം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഇനിയും ഇരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ബോധ്യത്തോടു കൂടി അത്തരം കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അതാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ കാര്യം പതിനാറാമത്തെ കാര്യം സൈക്കിളും നടത്തിയും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാം സൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും ഇന്ധനം ലാഭിക്കാൻ കഴിയും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് പതിനേഴാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ബ്രാൻഡേഡ് സാധനമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അൺബ്രാൻഡായ സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ പ്രീമിയം പൈസ നമുക്ക് കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അൺബ്രാൻഡായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഐറ്റംസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് സാമ്പത്തികമില്ലാത്ത സമയമാണ് എങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്നതാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ കാര്യം അയൺ ചെയ്യാൻ പുറത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പണം വരും അതുകൊണ്ട് സ്വന്തമായി വീട്ടിൽ അയൺ ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് കാശ് കൂടുതലാകും എന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ മറ്റേ തേങ്ങയുടെ ഇട്ട് നമ്മൾ ചൂടാക്കി ചെയ്യുമല്ലോ തീ കത്തിച്ചിട്ടിട്ട് ആ കണൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ തേക്കുന്ന അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അയനിങ് വീട്ടിൽ സ്വന്തമായി ഇത്രയും കാലം ജിമ്മിലാണ് പോയിരുന്നതെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ജിം നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റികൾ ചെയ്യാം ഏറ്റവും നല്ലത് യോഗ ചെയ്യലാണ് കാരണം വേറെ ഉപകരണങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വളരെ ലാഭകരമായ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് യോഗ അതുകൊണ്ട് യോഗ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാം പത്തൊമ്പതാം ഇരുപതാമത്ത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക നമ്മളെ കെണിയിലാക്കി കളയും അതാണ് ഇരുപതാമത്തെ ടിപ്പ് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ടിപ്പ് ഇത്തരം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് നിങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിക്കുക വീട്ടിൽ ഭാര്യയെ അറിയിക്കുക അച്ഛനമ്മയെ അറിയിക്കുക മക്കളെ അറിയിക്കുക അതനുസരിച്ച് കുറേ കൂടി ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വാങ്ങേണ്ട സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ആ ലിസ്റ്റിലുള്ള സാധനം മാത്രമേ വാങ്ങൂ എന്ന് ഉറപ്പിക്കുക നേരത്തെ പോലെ കടയിൽ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോകും പിന്നെ കാണുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ശീലം മാറ്റുക കാരണം ഇനി കുറേ ദിവസങ്ങൾ കുറേ മാസങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യക്തികളും കഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ നിഗമനം അതുകൊണ്ട് ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ആ ലിസ്റ്റിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എവിടെയെല്ലാം ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ കിട്ടും എന്ന് അന്വേഷിക്കുക അത്തരം ഡിസ്കൗണ്ടുകളും ഓഫറുകളെയും മുൻഗണന കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോവു
ഏത് ദിവസമാണ് ഒരു ചെലവുമാക്കാത്ത അതായത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു പൈസ പോലും പോകാത്ത നോ സ്പെൻഡിങ് ഡേയ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുക എന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു നോ സ്പെൻഡിങ് ഡേറ്റ് വരുമ്പോൾ അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇടുക ഇന്ന് ഇന്ന് എനിക്കൊരു നോ സ്പെൻഡിങ് ഡേ ആയിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് ലോകത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർ അത് പാലിക്കാൻ പാലിക്കണം എന്നൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും നോ സ്പെൻഡിങ് ഡേയ്സ് കൂടുന്തോറും നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെൻസുകൾ കുറേ കൂടി കൺട്രോളിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നോ സ്പെൻഡിങ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡേയ്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുക ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇത് അവസാനമായി പറയുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി ഇതാണ് ആദ്യം പറയേണ്ടിയിരുന്നത് ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ഒരു മാസത്തിന് ഇത്രയാണ് ബഡ്ജറ്റ് ഇത്ര രൂപ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇത്ര രൂപ ഇന്ന കാര്യത്തിന് ഇത്ര രൂപ ഇന്ന കാര്യത്തിന് ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ആ ബഡ്ജറ്റിൽ സ്ട്രിക്റ്റായി സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്ന പോലെ പ്ലാൻ ചെയ്യുക ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തി എട്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെൻസ് നിരന്തരമായി ട്രാക്ക് ചെയ്യുക ഓരോന്നിന് എത്ര രൂപ ചെലവാകുന്നു അത് രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് കൺട്രോ ഇത് ഇതിങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന മനോഹരമായ ആപ്പുകളുണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡിലാണെങ്കിൽ മണി വി എന്നൊരു ആപ്പുണ്ട് നല്ല ആപ്പാണ് അത്തരം ആപ്പുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അത്തരം നിങ്ങളുടെ ചെലവുകളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുക പുറത്ത് കഴിക്കാൻ എത്രയാണ് യാത്ര ചെയ്യാൻ എത്രയാണ് ഇങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ കൂടുതൽ ചെലവാക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്കൊന്നും കൂടി ചവിട്ടി പിടിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം എക്സ്പെൻസുകളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുക ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് എൻവലപ്പ് സിസ്റ്റം എന്നൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ എൻവലപ്പ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ശമ്പളത്തെ ഇല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയ വരുമാനത്തിന് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണോ നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പ്രകാരമുള്ള കവറുകളിലാക്കുക ഉദാഹരണം ഉദാഹരണം ട്രാവലിന് വേണ്ടി ഒരു അമൗണ്ട് മാറ്റി വെച്ചു അത് ട്രാവൽ എന്ന് പറയുന്ന എൻവലപ്പിലിട്ടു ആ എൻവലപ്പ് തീർന്നാൽ പിന്നെ വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആ പൈസ ഉണ്ടാക്കില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ പിന്നീട് യാത്ര ചെയ്യും നമ്മൾ ചെയ്യില്ല എന്നാണ് അപ്പം അതുപോലെ ഓരോ എൻവലപ്പിൽ മാറ്റിയിട്ടിട്ട് ആ എൻവലപ്പിനെ ഓരോ ദിവസം ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിലുള്ള അമൗണ്ട് മാത്രം ചെലവാപ്പ് ചിലവാക്കുക അതാണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യം ഇനി മുപ്പതാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണം വളരെ ആവശ്യമാണ് എന്ന് തോന്നിയാൽ പരമാവധി സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സാധനങ്ങൾ യൂസ്ഡ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുക എന്നതാണ് ഒരു വാഹനം വാങ്ങണം പുതിയ വാഹനം വാങ്ങണം എന്ന് തോന്നിയാൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും മികച്ച സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുക കാരണം അത് വില കുറച്ചും കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നല്ലത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പാലിക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ വരുമാനം അനുസരിച്ച് പാലിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് കാരണം ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇനി കുറേ ദിവസങ്ങളെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ അത് ഓരോ കുടുംബത്തിനും ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനും ബാധകമാണ് സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത്തരം സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചെലവുകളെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുക എന്നതാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയ കുറേ വഴികൾ തോന്നി ഇതിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കുക ഈ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമാറാകട്ടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദയവ് കണ്ടതിന് ശേഷം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത ആഴ്